。五十二岁韩红未婚却有一子，母子俩的一场抱头痛哭，揭开尘封二十年的秘密。眼前这一幕发生在某档选秀综艺中，彼时一位选手演唱完毕后，便直直奔向评委席中的韩红。众人见此情形还没来得及反应，便见那位选手扑通一声跪倒在地，冲着韩红喊了一声“母亲”，而韩红也因为他的这个举动彻底哭红了眼。要说他之所以会是这种反应，还得从二十多年前的一件往事说起。一九九九年，贵州马岭河风景优美，吸引了不少游客前来。而被利欲懵逼双眼的景点老板，因不想轻易放过这个赚钱的机会，竟往只能承载十二人的缆车里塞了三十六个人。其后果可想而知。缆车抵达山顶时，绳索承受不住断裂，一车人就这么直直的向山下坠去，最终导致十四人当场毙命，其余人也受到不同程度的伤害。只不过令所有人没想到的是，在这样一场凄惨的事故中，在一对已经去世的年轻父母身边，竟还存。存活了一个两岁的孩童。原来，在缆车落地之前，这对年轻的父母用他们最后的力气将孩子高高举起，帮他避过了人群挤压，让他保住了一命。幸运是此，但不幸的是，他的家庭因此破灭，他今后成为了一个孤儿。好在老天并没有忘记他，在二零零零年的三幺五晚会上，把他送到了韩红面前。而韩红得知这个事情后十分感动，不仅当即决定收养他，给他取了名字韩后后，而且还专门前去他幸存的地方感同身受，甚至还因此。创作出了那首耳熟能详的歌曲《天亮了》。尽管韩红没有结婚，也没有带孩子的经验，但只要在她能力范围内，都会给韩后后最好的。不得不说，其真是个重情重义之人。谢清帅再引争议，捐款一万元助力甘肃灾区，却被吐槽太小气。近日，甘肃发生地震后，不少明星及群众皆伸出援助之手，为灾区人民送去温暖和希望。这其中也包括前段时间因富豪寻子一事走红的谢清帅。本以为他的这次善举能得到大家的称赞，却不料竟引起了不小的争议。不少人认为他捐的太。少与他如今富二代及百万网红的身份不匹配，甚至还有人嘲讽他道：“一万块也好意思拿出手。”不过彼时他们说这话时，似乎是忘了谢清帅在认亲时就已经说过，他并不想接受父亲的馈赠，只想通过自己的努力去赚得一切。我更想像我大哥一样，自己去工作，自己去努力。所以此次捐款，想必也是他自己拿的钱。更何况谢清帅在没认亲之前，不过也同寻常人一般，是个起早贪黑、月薪寥寥的打工人，跟女朋友挤在出租屋里，吃着快要过期的食物，过着捉襟见肘的日子。就这样还能拿出捐款的钱，已经算是相当难得了。当然，看到这儿，或许又会有人挑刺，称他的父亲谢克峰不是个富豪吗？怎么在此关头不帮儿子，一并拿出这些钱？而关于这点，谢清帅大哥早就已经在直播时澄清过多次。首先，他们家并。非外界夸大的那种千亿富豪家庭，就是一个普通家庭啊！对，咱本来就没有没有千万，更没有亿亿亿万，咱们就是很普通很普通的一个家庭，跟大部分人家庭都是一样的啊。其次，这次甘肃地震后，谢父就已经第一时间捐款五十万。再者，谢清帅捐得属于其自己的一份心意，仅此而已，再无其他意思。可即便是这样，不少人依旧是不依不饶，对谢家人进行道德绑架。当然，在这其中也有名利人。认为捐款本来就是自愿行为，无论人家捐多少或者不捐，都不该遭受道德上的指责。更何况谢家再有钱也不是大风飘来的，所以无论捐多少都应该被人尊重。对此，大家怎么看呢？如果劣迹艺人想付出，孙红雷必然第一个不答应。希望这个社会也好，给我们这些劣迹明星，然后一个重新回到大家身边的一个机会。你去过去，嗯，把那个浪子回头金不换再挡住。OK 啊。告诉这个电视机前的观众啊，这个对联只有上联，叫一失足成千古恨，浪子回头了。也没人给你进步换。只是今日他们还天真的以为，仅凭一句轻飘飘的道歉，再搭配两行鳄鱼的眼泪，就能博得世人的同情，再次重返娱乐圈捞金。可惜在此之前，孙红雷早已用一段经历，让人们清醒意识到这些劣迹艺人根本就不配被原谅。此前，孙红雷在拍摄某部警匪片时，因为想将角色饰演的惟妙惟肖，于是便接触了一位曾在犯罪集团卧底过的警察。只不过让孙红雷没想到的是，他们最害怕的竟不是死亡，而是另有其他。我说你们最怕什么？他说我们最怕的就是有毒贩，开枪打我们都没有问题，就怕他们让我们死。试毒叫试毒。起初，孙红雷闻言还十分不解，心想：若是不想干这事，那直接拒绝那人不就行了？哪曾想，警察接下来的回答直接让他对这个职业肃然起敬。他说：“不行，孙红雷，你不懂，我不抽。”
他一秒钟都不会说，就马上就走。他说不能在我手里把这块钱断了。虽然经过这番了解后，孙红雷最终将这部戏中的角色演绎得很好，但经此之后，只要再接受采访谈及此类相关话题时，孙红雷都会十分坚定地表示，其实真正的英雄没有。与此同时，他还十分诚恳地向众人表示：“他们不是像以往我们的作品当中那样，那么帅，然后那么干净，那么有钱，然后那么幸福，不是的，他们很苦。”看看吧。的确，身为一名缉毒警察，他们无条件的将自己的生命上交给国家，不仅不能享受合家团圆，而且在牺牲后都不能拥有属于一块带有自己姓名的墓碑，否则就会给家人带来杀身之祸，甚至想被世人得知，都只能在直系亲属都离世之后。如果允许劣迹艺人复出，那就是对不起他们所做的一切，更对不起他们的牺牲。总之，他们那群人根本就不配得到原谅。